ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രീ ലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് വെൽക്കം ടു അവർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ബട്ട് ഡോൺ വറി ഇന്നത്തെ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോ മതി ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതും വിത്തൗട്ട് ബൈ ഹാർട്ടിങ് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കോമ്പൗണ്ടും ആവട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർമുലാസ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഈ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും എൻ എ ഒച്ച് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും എം ജി സി എൽ ടു ആണ് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അലൂമിനിയം കാർബണേറ്റ് അപ്പം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ എ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെവൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് സോഡിയം അവസാനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സോഡിയത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് വൺ ചാർജ് കിട്ടുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണേ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ക്ലോറിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്ലോറിന് നമുക്ക് മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടി അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ക്ലോറിന് കിട്ടിയ ചാർജ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതിയടാ സോഡിയത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് ക്ലോറിന്റെ മുകളിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകളിലുള്ള ചാർജുകളെ നമ്മൾ യെസ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ താഴത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു സോഡിയത്തിന്റെ താഴെ ക്ലോറിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പറും ക്ലോറിന്റെ താഴെ സോഡിയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പറും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എ വൺ സി എൽ വൺ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നത് എൻ എ സി എൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ചില ആളുകൾ പറയും എം ജി സി എൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി സി എൽ ടു ആണോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ആണ് ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അല്ലെ മെഗ്നീഷ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു യെസ് പ്ലസ് ടു ചാർജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്താണ് പ്ലസ് ടു ചാർജ് ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ക്ലോറിൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എം ജി ടു പ്ലസ് സി എൽ വൺ മൈനസ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഈ എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോണാണേ പോസിറ്റീവ് അയോണും സി എൽ വൺ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോണുമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് എം ജിന്റെ താഴത്തേക്ക് സി എല്ലിന്റെയും സി എല്ലിന്റെ താഴെ എം ജിയുടെ വാല്യൂ എഴുതുന്നു നമുക്ക് എന്ത്
PO4 അല്ലേ അത് ഒരു റാഡിക്കൽ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് PO4 എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് യെസ് ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വിധം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസിയം അയോൺ കെ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് അയോൺ സെനൻ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അയോൺ രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫെറസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസും ഫെറിക് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും കോപ്പറിനും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആളുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുപ്രസ് ആണെങ്കിൽ സി യു പ്ലസും കുപ്രിക് ആണെങ്കിൽ സി യു ടു പ്ലസും എമോണിയ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാംഗനസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നെഗറ്റീവ് അയോണുകൾ നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് കാർബണേറ്റ് സി യു ത്രീ ടു മൈനസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് എച്ച് ഒ ത്രീ മൈനസ് നൈട്രേറ്റ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് സൾഫേറ്റ് എന്താണ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇതെല്ലാം അയോണുകളാണ് ബൈ സൾഫേറ്റ് അയോൺ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആൻഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ എച്ച് ടു പി ഒ ഫോർ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാർബണേറ്റ് അയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നൈട്രേറ്റ് അയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൾഫേറ്റ് അയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ നാല് ആളുകളെ പഠിക്കുക കേട്ടോ കാർബണേറ്റ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആണ് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും മലയാളത്തിന്റെയും സ്ലൈഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാലേ നമുക്ക് കാറ്റയോൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് യെസ് പതിമൂന്നാണ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നു അവിടെ ബാലൻസ് എത്രയാ വരുന്നത് യെസ് ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഇനി ആനയോൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് സി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് എന്നും എഴുതാം കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് ബാലൻസ് നമുക്ക് വൺ ആണ് വരുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെത് ത്രീ പ്ലസും നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ്റെത് വൺ മൈനസുമാണ് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഫോർമുല കിട്ടി അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ താഴെ ക്ലോറിന്റെ നമ്പർ ക്ലോറിന്റെ താഴെ എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എ എൽ സി എൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യത്തിന്റെത് സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെത് സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് കാർബണേറ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എത്രയാണ് സി ഒ ത്രീ അല്ല ഇവിടെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പുറത്താണ് എഴുതേണ്ടത് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഈ ടു ആണ് കാർബണേറ്റിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് കാരണം ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഫോർമുല എഴുതാൻ പോവാണ് ഫോർമുല എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ കാൽഷ്യത്തിന്റെത് ടു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി കാർബണേറ്റ് കാർബണേറ്റിന്റെത് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും താഴത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന്റെ താഴെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ താഴെ ആരാണ് വരുന്നത് യെസ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ കാർബണേറ്റിന്റെ ടു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാർബണേറ്റ് സി ഒ ത്രീ ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കാരണം അത് റാഡിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സി ഒ ത്രീ ഒന്നിച്ചായതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റി
simple ana sodium nu parayunnathu yes sodium ion nu parayunnathu cation aanu alle ipo njan ivide eduthana sodium na plus a valency 1 aanu alle nitrate nartha nammal kandu nitrate inde formula endana no3 yes da ibide nammal kandittunde nitrate da no3 minus aanu alle ipo nammal endu eduthan povunnathu no3 yes minus aanu 1 minus nu paraya to appo endana 1 minus kitti valency 1 aanu formula nammal engine eduthu N A ए मिलेंट प्लस वण एन ओ थ्री मिले माइनस वण रुमी नाड़ेदू अब नमक एंत वन एन एनो वनो अल ताड़ी वण आो थ्री ताड़ी वण आदान वण आयोजा नाम का ब्राकटिट काोडियम नाइट्रेट फोर्मुला इट ए एनो इन अड़ता एक्सापि पोटाश्यम फोस्फेट पोटाश्यम फोस्फेट potassium etriyana yes plus 1 aanalle 1 plus aanu valency 1 ennu kitti ini phosphate phosphate po4 etriya nammal kandatha po4 3 minus aada appo nammal endu yenu po4 3 minus nu ezhuthi valency inde avade nammal 3 ennu ezhuthi jatta clear aanallo ini nammal endu cheyunu potassium 1 plus nitrate po4 3 minus aanu idu nammal endu cheyan povunu potassium potassium phosphate inde thaliyum phosphate inde potassium inde thali ezhudunu appo namukku endu kitti k3 yo PO4 अलूमेंगे वालेंसी 2 प्लस आए दोनों 2 आना फॉस फेटर पीओ फोर थ्री माइनस आने थ्री आना अंगने एंगल अंगने एंगल मैं ग्रीशम फॉस फेट ने फॉर्म में लें दाना ना निगले लाल वरम तारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया अधे बोलते नहीं नहीं ये तो ना एग्जाम्पल चोल चालू ये बेसिक मेथड भी हो चुके निगल के इडान साधी क्यों निगल कारु कॉन्फिडेंस गिट्टियो इन प्रश्न सा